，妹妹你好，妹妹。是干什么的？我呀，你没看我拿个手机吗？我是记录生活的哈，做短视频的。我肚子有点饿，这边没有吃饭的地方，大山里面嘛，对吧？所以说，我想能不能去咱家吃个饭？啊，但是我们家没有什么好招待的。呃、哎，没事儿，就你们平时吃什么就可以啊，比如烤土豆都可以，好不好？啊，呃，可呃，你家人谁在家？只有奶奶和妹妹他们。哦，只有奶奶和妹妹啊，爸爸妈妈出去打工了。是的，爸爸去世了。哦，这是你家呀？是的。哦，你家好大呀，还有还有个院子啊。哥哥，你先在那屋里面休息一下，我去喂一下猪。啊，你去喂猪，我能我能拍一下吗？嗯，可以。两头猪长大了，长大了卖了吃，过年用吗？还是干什么的？长大就卖掉，交我们的学费去。交学费啊？嗯、你们不吃吗？吃，就是妈妈的话就特别的不容易，就奶奶养活这两条猪，我们就上学，然后交学费。哦，这样啊。哥，走，我去给你做饭。嗯，好好好，不怕我是坏人吗？就带我来你家。你一看就不像坏人，所以。也是啊，我长这么帅，怎么可能像坏人？是的。哈哈。是。我说是，咔嚓嚓，我不吃，谢谢你啊，咔嚓嚓。咦，你们你们妹妹都都都都可都挺好看的啊。哎，那个也是是吧？是的。你你一直在家里面做饭吗？还是一直是你做饭呀？是的，从八岁我就做饭。八岁就开始了？是的。十十八呃，做了十年饭，太厉害了，真的，人又漂亮又会做饭。<笑>那你会，你还会杀鸡？是的，我给你杀鸡。哎，鸡鸡不用杀了，我不喜欢吃鸡。那个小猪，你会不会杀？不会小猪的<笑>你们这里很多人都会十几岁都会杀小猪，很厉害的啊。<笑>从从从哪里弄的鸡？从上面。拿回去，妹妹，这个鸡太小了，你你拿回去，谢谢你们啊。不小了，不不不，我说过，我说过不吃鸡今年啊，我不想吃鸡，我嗓子痛，吃鸡上火，就你放回去吧，鸡太小，等养大再吃，行不行？行。这个是奶奶吗？奶奶是的。啊，你好，哎，奶奶你好。你回去了啊？来你家做客好不好？哦，好,好,好。啊，咔嚓嚓。啊，嗯。去吧，不吃鸡，妹妹放回去啊，谢谢你。我给你腊肉啊，行，腊肉也不吃，就我就想吃烤土豆。<笑>太热情了，你们。哎呀呀，好好，谢谢谢谢，这是啥？刚才听你说妈妈是怎么了呀？妈妈就是出了车祸嘛，就从那个三河、嗯，那上面我们两个一起出了车祸，但是呢，我从那个车子下掉下去了，就是没事。我妈妈的话就是。两条腿也就是断了，手两两只手也是断了，然后就弄了，里面就弄了钢板，然后那个脚的话就是好多了，就手的话现在里面还有那个钢板还没弄出来。哦，这样啊，那他身体不变还出去打工啊？嗯，他因为他为了照顾我们，只能这样了。哦，哎呀，哎呀，原来原来是这样啊！哎，你真的很懂事，妹妹。哎呀，又漂亮又懂事，真的。你看你这么这么小，其实也不十八岁也不小了，是吧？是的。但是你从八岁都开始做饭了，我真佩服你。我八岁还还还尿床呢。<笑>呃，这是花椒是吧？嗯。就是我拿了一条腊肉，我们煮着吃。啊、呃、不不，那你听我说啊，今天呢我不是特别饿，我主要是来咱这边体验一下生活，就是记录一下短视频。这腊肉都算了啊，我看你家不吃腊肉啊，不吃了。不吃腊肉了，就是说你你放放里面听我的，你要给我煮腊肉，我就不吃了，我就走了。嗯，那好吧。好,好。一会儿咱一会儿咱吃完饭是吧？你和我一起去直播，啊，今天直播的所有的这个礼物收入收收益是吧？我全都给你们买上东西，好不好？嗯，这样不用了，不好意思。啊、呃，没事的，我我一直都是这个样子啊，我以后也会这个样子。你跟了勇哥一个星期了，你感觉有什么感受？感觉很很开心，也也特别累，特别累，啊！跟着勇哥混，一天饿两顿。经典经经典台词啊！我看评论区好多人这样评论，家家户户都吃这个玩意儿，是吧？是的。我上一次在那个一个弟弟家喝了，我肚子闹了一天。这山泉水是吧？是的。妹妹真懂事，在那扫地是吧？嗯就是昨天下雨了，就是那个柴有点湿。哦，我说我说怎么这么难找啊？那个我我弟弟我小弟弟也是在那个去年三年前就去世了
，你小弟弟三年，你小弟弟也，就是也不在了，是吧？嗯，就是去世，然后他就压力很大。就我奶奶的话是一个特别，就是很特别的一个人，就是骂人特别凶的那种。然后我妈妈就经受不起，带了我们去街上读书嘛。然后他就去打工了，现在供我们上学。啊，这样啊。你们家有方便面没有？没有啊，我喜欢吃方便面。我们家有腊肉，我给你煮腊肉吃。哎，不，就是那一块腊肉了，你们留着吃，我吃不惯。那行，你们等着我吧，我去买方便面，你帮我下一下好不好？那好吧。好，谢谢啊。你们这里小卖部真远，两家都没开门，吃个方便面都买不到。现在咱先凑合吃点烤土豆。好好，谢谢谢谢，咔嚓咔咔嚓。我也没有没有什么能够回报你们的，所以说，呃，我今天开直播带你们去开开开直播，然后为你们征征求点物资，好不好？好，真的太感谢你了。也感谢你的你家的盛情款待啊。<笑>为了去山顶找个信号好的地方，差点把车子干报废。咦、哎、呀！而且你们送的礼物，让你们眼睁睁的看到帮到了孩子们。经过了一下午不懈努力的直播。礼物收到了一千五百块，最后应直播间粉丝们的要求，其中一千元换成现金交给妹妹，剩下的五百元买成生活日用品。微应平台的规则，买东西的画面和给钱的画面就不再给大家展示了，在直播间的家人们都已经看到了。我也会尽可能的帮孩子找到相对应的资助人，也希望平台的审核大哥手下留情。如果您给我限流，那所有努力将白费。更重要的是，孩子将失去一次上学的机会。如果真正的正能量都不被认可，那么我会感觉到这个世界上是那么的凄凉。一边是平台严厉的管控，一边又想给观众带来正能量的作品。小勇，我真的已经很努力了。今天直播礼物收到了三千，平台拿走一半，还有一千五。剩下的一千五全都给了孩子们，平台受益了，孩子受益了，小勇也想为自己争取点流量，真的就这么难吗？如果真的是这样，小勇希望自己下辈子是个大美女，在直播间露个雪白的大白腿，榜一大哥们跑车、打啤酒的上上上，然后再去做小勇现在做的事情，那该多么的轻松啊！